तो हेलो देयर एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डी आर एक्स फैमिली पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर के बारे में जो कि बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया है तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि सब्सक्राइब करने को बोलूंगा आपका मन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपसे पैथाफिजियोलॉजी के कोई भी डिसीज के बारे में कोई भी कुछ भी पूछ रहा है फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ऐसा कोई बताता है कि अस्थमा के बारे में बताओ पैथाफिजियोलॉजी के अगर अंतर्गत आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको अस्थमा के बारे में क्या क्या बताना पड़ेगा शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना पड़ता है ये आप जान लीजिए ये मस्ट है ठीक है सबसे पहले तो आपको अस्थमा का डिफिनेशन बताना पड़ेगा फिर साइन एंड सिम्टम बताने पड़े उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा पैथोजेनेसिस आखिर ये कैसे होता है हर एक स्टेप आखिर कैसे हमारे डस्ट कैसे अंदर जाता है लंग्स में प्रॉब्लम्स कैसे आती है सबका सब ऑब्स्ट्रक्शन सब कैसे होता है एयरवेज का ये सारा का सारा चीज आपको बताना पड़ेगा पैथोजेनेसिस में फिर आपको बताना पड़ता है इटियोलॉजी मतलब किन किन कारणों के वजह से ये अस्थमा हो सकता है मतलब एक अस्थमा का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एज अ डिजीज का नाम बता रहा हूं मैं आप कोई भी डिसीज रखो इसमें ये इतना पॉइंट कंपलसरी है और साथ साथ लास्ट में जो आता है वो होता है कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाए इस डिसीज का और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट किया इसको सही करना है हमें तो कैसे सही किया जाए तो ये इतना चीज आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर कोई डिसीज है तो उस डिसीज के बारे में ये इतनी चीज आपको बतानी पड़ जाती है फिलहाल बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो को खत्म करते हैं तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या होता है ये साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं क्रोनिक रीनल फेल्योर के पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर ये पैथोजेनेसिस मतलब कैसे ये बीमारी पैदा होती है इसके बारे में बात होगा और इटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर किन किन कारणों के वजह से ये बीमारी होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं मतलब अगर किसी को क्रोनिक रीनल फेल्योर हो गया तो और कौन कौन से प्रॉब्लम उसको हो सकते हैं इसके बारे में बात हो रही है डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर कैसे हम पता लगाएं कि किसी बंदे को किसी बंदे को क्रोनिक रीनल फेल्योर मतलब उसके रीनल में कोई प्रॉब्लम आया है किडनी में उसके कोई प्रॉब्लम आया है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट और उसको कैसे सही किया जाए ये सारा का सारा चीज आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं मे बी इसको दो वीडियो में डिवाइड करना पड़े या तीन वीडियो में डिवाइड करना पड़े वो तो बाद में पता चलेगा लेंथ के ऊपर है फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है नोट दैट द वीडियो माइड बी इन टू और थ्री पार्ट्स सेम बात मैंने पहले ही बोल दिया फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं व्हाट इज क्रोनिक रीनल फेल्योर क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या होता है तो इससे पहले आप लोग ये जानिए कि देखिए क्रोनिक का क्या मतलब होता है हम लोग पैथाफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पैथोफिजियोलॉजी में हम डिसीज की बात कर रहे हैं तो एक तरह से ऐसा समझिए एक तरह से कि ये जो क्रोनिक है ये रिजम्बल कर रहा है किसी एक ऐसे डिसीज को जो काफी लंबे समय से हमारे शरीर के अंदर रहता है और पीरियोडिकली वो आता जाता रहता है पीरियोडिकली उसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं या रिपीटेडली देखने को मिलते हैं उनके साइन एंड सिम्टम ठीक है तो वही बताया जा रहा है क्रोनिक मीन्स परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय तक कोई चीज है और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग या कहा जाए लगातार पीरियडिकली पीरियोडिकली वो देखने को हमें मिल रहा है रिकरिंग तो रिकरिंग का क्या मतलब रिकरिंग मीन्स अकरिंग अगेन पीरियोडिकली और रिपीटेडली मतलब पीरियोडिकली हमें देखने को मिल सकता है या निरंतर लगातार वो हमको देखने को मिल सकता है ऐसा बीमारी को जो होता है क्रोनिक कहा जाता है फिलहाल अभी आ रहा है क्रोनिक रीनल फेल्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एस क्रोनिक रीनल डिसीज मतलब क्रोनिक रीनल फेल्योर को क्रोनिक रीनल डिसीज भी कहते हैं तो अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज क्रोनिक रीनल डिसीज और टेल मी अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक रीनल डिसीज तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्रोनिक रीनल डिसीज या क्रोनिक रीनल फेल्योर दोनों एक ही चीज है आगे क्या लिखा है इट इज अ कंडीशन विच इज मार्क बाई अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ये एक तरह का ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें हमारा किडनी का जो फंक्शन होता है वो निरंतर मतलब जो कहा जाए समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारे किडनी का फंक्शन जो होता है वो गायब हो जाता है मतलब किडनी अपना जैसा काम करता है वैसा काम करने लायक बचता ही नहीं है और अंतिम में हमारा किडनी खत्म हो जाता है फिलहाल अभी हम लोग ये देख रहे हैं सेकंड पॉइंट वी ऑल नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ आवर किडनी इज टू फिल्टर आवर ब्लड मतलब हम सबको पता है कि हमारे किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारा जो खून है उसको शुद्ध करता है प्योरीफाई करता है फिल्टर करता है उसको हमारे खून को बाई रिमूविंग द वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूड्स एंड एक्सक्रीटिंग दम आउट फ्रॉम आवर बॉडी वाया यूरिन मतलब वो करता क्या हमारे खून को खून में जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं या कहा जाए बहुत ज़्यादा तरल तरल पदार्थ हैं हमारे खून में एक्सेसिव फ्लूड्स अगर बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ हैं या कहा जाए कोई
तो वही चीज बता रहा है कि ये जो किडनी का फंक्शन है ब्लड का फिल्ट्रेशन ये जब क्रोनिक रीनल डिसीज होता है किसी बंदे को तो ये फंक्शन डिक्रीज होता चला जाता है एंड ड्यू टू द डिस्क्रप्शन ऑफ किडनी फंक्शन और चूंकि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है तो उसके वजह से होता क्या है हाई लेवल ऑफ फ्लूड मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं एंड वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन आवर बॉडी और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहना या कहा जाए एक्यूमुलेट जमा जमने लगते हैं एंड इन आवर बॉडी एंड कॉजेस टॉक्सिसिटी और देखिए जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हम दवा ही खा रहे हैं एक दवा का कोई एक लिमिट होता है ठीक है अगर उस लिमिट को क्रॉस कर दें हम तो वो दवा ही हमारे लिए जहर का काम कर देगी ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जब हम दवा खा आ, कोई भी चीज़ हमारे अंदर वेस्ट अगर हमारे एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर तो वो काफ़ी लंबे समय तक अगर एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है तो सिंपल आपको यहाँ पर जो समझना है वो यही समझना है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें हमारे किडनी का फंक्शन ग्रेजुअली लॉस होता है मतलब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा किडनी अपना काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है सदल पदार्थ ठीक है एक्सेसिव फ्लूड्स वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में और उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है एक्यूमुलेशन होता है तो इस वजह से हमारे अंदर टॉक्सिसिटी होती है जिसकी वजह से आदमी मर भी सकता है साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर और इसके नीचे आप देख रहे हैं पी सी एस कैन ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ ये जो छोटा सा कोड है जो रिजम्बल कर रहा है कुछ चीज़ों को साइन एंड सिम्टम्स को फिलहाल आप लोग ऐसा समझिए कि जब क्रोनिक रीनल फेल्योर का शुरुआती दौर होता है मतलब हमारे शरीर के अंदर क्रोनिक रीनल फेल्योर आने वाला रहता है और स्टार्टिंग होता है उसका तो हमको पता नहीं चल पाता है और उस समय जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब हमको पता कब चलता है कि ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ गई तब पता चलता है जब हमारे किडनी का फंक्शन पूरी तरह से बिगड़ जाता है या थोड़ा हमारे किडनी का फंक्शन अच्छे मात्रा में बिगड़ जाता है ठीक है फिफ्टी तक किडनी अपना फंक्शन काम काम करना बंद कर देता है तो उस केस में हमको इस बीमारी का पता लगता है हाउ एवर द साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर आर फॉलोइंग और जो इनके साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं उसके बावजूद जो मतलब एंड uh, स्टेज पे जो हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है हमारे सामने फिलहाल इसको पहला पढ़ते हैं इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर शुरुआती दौर जब होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर का ओनली फ्यू साइन और सिम्टम डेवलप कुछ ही साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं एंड ड्यू टू दिस द दिस द डिसीज में नॉट बी अपेरेंट और इस वजह से हमको बीमारी का पता नहीं लग पाता है अनटिल द किडनी फंक्शन इज इम्पेयर जब तक कि हमारे किडनी का फंक्शन खराब ना हो चुका हो हाउ एवर द साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर आर एस फॉलोइंग मगर फिर भी अगर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की तो क्रोनिक रीनल फेल्योर के साइन एंड सिम्टम नीचे दिए गए हैं जो कि पहला परसिस्टेंट टीचिंग पूरे शरीर में खुजली होना चेस्ट पेन हमारे छाती में दर्द होना स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल पता ही होगा चेंज इन यूरिनेशन कैपेसिटी पता ही है एपेटाइट लॉस भूख नहीं लगेगा नोजिया एंड वॉमिटिंग हर बच्चे को पता है बी फार्मा के हाइपर हर बच्चे को पता है टल प्रॉब्लम और मसल ट्विच एंड क्रैम मतलब हमारे मांसपेशियों में भी दर्द होगा एंठन होगा फिर लास्ट में लिखा है नोट द साइन एंड सिम्टम में अपीयर ओनली व्हेन द किडनी डैमेज इज इरिवर्सिबल देखिए अब इरिवर्सिबल क्या है रिवर्सिबल क्या है ये समझिए रिवर्सिबल मतलब कोई एक ऐसी बीमारी जिसको हम दवा दे सही कर सकें या किसी भी तरीके से उसको हम सही कर सकें बिना चीर फाड़ की इरिवर्सिबल मतलब ऐसा कि उसको रिप्लेसमेंट ही चाहिए बदलना ही पड़ जाएगा वो सही होने वाला नहीं है दवा से तो वही बता रहा है द साइन एंड सिम्टम में अपीयर ओनली व्हेन द किडनी डैमेज इज रिवर्सिबल जब हमारा किडनी बाकायदे से डैमेज हो जाता है तभी ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं द चेस्ट पेन हैज बीन रिपोर्टेड अब ये चेस्ट पेन अभी को मैंने बोला था सेकेंड पॉइंट में तो ये चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलता है चूंकि एक तरह से ऐसा ही समझिए कि जो हमारी हार्ट होते हैं उसके पा, पास में फ्लूड का एक्यूमुलेशन लगता है जिसकी वजह से ये दर्द होता है वही लिखा है द चेस्ट पेन हैज बिन रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ फ्लूड्स अराउंड द लाइनिंग ऑफ heart तो अब बात आ रहा है पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर आखिर ये क्रोनिक रीनल फेल्योर होता कैसे है इसकी बात हो रही है तो आप ये ऐसा समझिए कि ये बीमारी डेवलप होती है तीन स्टेज में पहला स्टेज में क्या होता है कि रीनल रिजर्व जो होता है वो घट जाता है ये रीनल रिजर्व क्या है मैं बताऊंगा आगे दूसरा स्टेज जो होता है उसमें रीनल रिजर्व की कमी हो जाती है इनसफिशियंसी और उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या होता है रीनल फेल्योर होता है या कहा जाए यूरेमिया होता है तो पहले स्टेज की हम बात करते हैं उससे पहले 